ஏசிய நாற்பத்தி மூணாம் அதிகாரம் அதனுடைய ஒன்றாம் வசனத்தினுடைய பின்பகுதியை வாசிக்க கேட்க பயப்படாதே பயப்படாதே உன்னை மீட்டு கொண்டேன் உன்னை மீட்டு கொண்டே உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன் பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நான் உன் வலதுகரத்தை பிடித்து நான் உனக்கு சகாயம் செய்வேன் என் நீதியின் வலதுகரம் உன்னை தாங்கும் இந்த மாத ஆண்டு நம் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் பயப்படாத நான் உன் கூடையே இருக்கிறேன் என்கிற வார்த்தையை ஆண்டு நம்மோடு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் பயப்படாத பயப்படாத என்ன நடந்திருந்தாலும் நீங்கள் பயப்படாதீங்க இனி எனி எந்த காரியம் நடக்க போகிறதோ அதை குறித்தும் பயப்படாதீங்க மனுஷர்களுக்கும் பயப்படாதிருங்கள் மனுஷருடைய வார்த்தைகளுக்கும் பயப்படாதிருங்கள் ஏன்னா ரெண்டாவது சொன்ன சொல்கிறது நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போதும் யாருகளை கடக்கும் போதும் அவைகள் உண்மையில் புரளுவதில்லை அக்னியில நடக்கும் போதும் வேகாதிருப்பாய் அக்னி ஜுவாலை பேரில் பற்றாது என்ன உன் கூட இருக்கிறேன் பயப்படாத நான் உன்னை மீட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஏசப்பா நம்ம கூட இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் நம்ம எதுக்கு பயப்படணும் என்ன நடந்துடும் போது ஆமின்னு சொல்லுங்க என்ன நடந்துடும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க பயப்படாமல் இருக்க என்ன நடந்துட போது என்ன தான் நடக்கும் பார்த்துடலாம ஏசப்பா என் கூட இருக்கிற சொல்லுங்க பயப்படாத நான் உன்னை மீட்டு கொண்டேன் ஆண்டவர் நம்மளை மீட்டு கொள்ளுகிற நல்ல ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறாரு நம்மளை மீட்டு கொள்ளுவார் நீ எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அவர் நம்மளை மீட்டு கொள்ளுவார் நீ எப்பேற்பட்ட இடத்துல இருந்தாலும் உங்களை மீட்டு கொள்ளுவார் இது அவ்வளோதான் அப்படின்னு முற்றுப்புள்ளி வச்சாலும் அங்கிருந்து கத்தர் மீட்டு எடுத்துருவார் அது அக்கினி சூழியா இருந்தாலும் அங்கிருந்தும் கத்தர் மீட்டு எடுத்துருவார் சிங்க கவியா இருந்தாலும் அங்கிருந்தும் கத்தர் மீட்டு எடுத்துருவார் அது குளியில தூக்கி போட்ட யோசிப்பா இருந்தாலும் அங்கேயும் கத்தர் மீட்டு எடுப்பார் சிறைச்சாலை நிலவம் இருந்தாலும் இயேசு அங்கேயும் வந்து மீட்டு எடுப்பார் பேதருவை நாளாம் காவல் வரை வைத்திருந்தாலும் அங்கேயும் தேவ தூதரை அனுப்பி அவனை கத்தர் விடுவித்தார் நம்மளை கத்தர் மீட்டு கொள்ளுகிறவர் அந்நியரும் பரதேசிகளுமாக இருந்த நம்மை வாக்கு தத்துவத்துக்கு புறம்பாக இருந்த நம்ம இன்னைக்கு நம்மளை மீட்டெடுத்ததுனால தான் நம்மெல்லாம் அப்பான்னு கூப்பிட்றதுக்கு வழியே கிடையாது ஆமான உரிமையோடு கூப்பிட ஏசப்பா வைத்திருக்கிறார் என்றால் அவர் தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தை கொடுத்து நம்மளை மீட்டெடுத்திருக்கிறார் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்கள் ஆண்டவர் நம்மளை கிரயம் கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார் ஆமா என்ன கிரயம் கொடுத்து ஆமா பத்திரம் போட்டிருக்காரு விளையாட்டு கிடையாது கரைய பத்திரம் போட்டு முடிச்சிருக்கிறாரு அல்லையில் உயா சொல்லுங்க ஏசப்பா அவருடைய சொந்த ரத்தத்தை உருட்டி விட்டுருக்காரு விளையாட்டு கிடையாது நம்மளை அவர் சொந்த ரத்தத்தை வைத்து என்னையும் உங்களையும் மீட்டெடுத்திருக்கிறாள் நீங்கள் பயப்படவே கூடாது நீங்கள் அவருடையவர்கள் சொல்லுங்க ஆண்டவர் பத்து ஆண்டவர் நான் உம்முடையவன் ஏசியா ஒன்பதாம் அதிகாரத்தினுடைய ஒன்றாம் சின்னத்தை வாசிக்க கேட்போம் ஆகிலும் அவ செபுலோன் நாட்டையும் நப்தலி நாட்டையும் இடுக்கமா ஈனப்படுத்தின முந்தின காலத்தில் இருந்தது போல அது இருண்டிருப்பதில்லை ஏனென்றால் அவர் கடற்கரை அருகிலும் கடற்கரை அருகிலும் யோர்தான் நதி ஓரத்திலும் உள்ளாதியாருடைய கலிலேயாவாகிய தேசத்தை பிற்காலத்தில் மயிமைப்படுத்துவார் ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை எனக்கு புறஜாதி ஆகிய கலிலேயாவை அவர் பிற்காலத்தில் மகிமைப்படுத்துவார் நீங்களும் நானும் புறஜாதிகள் தான் காணானி ஸ்திரீ மத்திய பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் இயேசுவின் பின்பாக வந்து கொண்டே இருக்கிறாள் அண்டவரே என் மகளுக்கு சுகம் இல்லை விடுதலை கொடுங்க விடுதலை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இயேசு கண்டுக்கவே இல்லை அதுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் சீசர்கள் வேற பின்னாடி போயிட்டே வராங்க ஏதாவது செய்யலாம்ல ஏன் இப்படி போயிட்டுருக்கீங்க பாவம் இயேசு சொன்ன வார்த்தை என்ன காணாமல் போன இசரவேல் வீட்டாரிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டேன்னு ஒழிய நான் வேற எதுக்குமே இங்கே வரலப்பா 
மக <laughs> ரட்சிக்கப்பட்டால் உன் மகள் ஆரோக்கியமானால் சமாதானத்தோடு போ நீ விரும்பினபடியே உனக்கு ஆகும் சொல்லி அனுப்பிவிட்ட புறஜாதி ஆனால் அவளை மீட்டெடுக்கிறார் பாருங்க தாழ்மையாக தெய்வ சமூகத்தில் வந்த போது அப்போ புறஜாதியாகிய கலிலேயான் போட்டிருக்கு ஏன் இந்த இடத்துல புறஜாதியாகிய கலிலேயாவை அந்த நாளிலே நான் மகிமைப்படுத்துவேன்றாரு ஒருத்தர் வாராரு அவர் மகிமைப்படுத்துவார்னு எழுநூத்தி நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு கலிலேயாவை பார்த்து புறஜாதியான கலிலேயாங்கிறாரு ஏன் புறஜாதியான கலிலேயான்னு சொல்லணும் ஏதோ இப்போ விஷயம் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் கரெக்ட் தானே புறஜாதியான கலிலேயாவை பிற்காலத்தில் அவர் மகிமைப்படுத்துவார் தீர்க்க தரிசனம் சொல்றாரு சரி இந்த கலிலேயாவை பற்றி பார்ப்போமே இயேசுவை வந்து இந்த உலகம் அவர் வெளிப்பட்ட உடனே அவருக்கு சொன்னது என்னது மறிக்க போகும்போது வரைக்கும் அவருக்கு பேர் என்னது நீ அந்த கலிலேயனோடு இருந்தவன் தானே கரெக்டா மற்ற இருபத்தாறாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் ஐத்தைங்க அறுபத்தி ஒம்போதுன்னு நினைக்கிறேன் நீயும் அந்த கலிலேய மனுஷனோடு கூட இருந்தவர் தானே அவருக்கு பேரே கலிலேயன் ஆயிடுச்சு அவர் இயேசு முதல் முறை இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட்டுட்டார்ப்பா மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டு யோர்தானை விட்டு கரையேறி ஞானஸ்தான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாரு மத்தை நாலு பதினாலு கடற்கரை அருகிலும் யோர்தானுக்கு அப்புறத்திலும் உள்ள செபுலோ நாடும் நப்தலி நாடும் ஆகிய புரஜாதியாருடைய கலிலேயா இயேசுவும் அங்கே தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு புரஜாதி ஆகிய கலிலேயா அந்த புரஜாதி ஆகிய கலிலேயாவுக்கு இயேசு வந்த உடனே பதினஞ்சாம் வசனத்தில் வாசித்து பாருங்க இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெளியே வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் மரணில் மரண இருளின் திசையில் இருக்கிறவர்கள் வெளிச்சம் உதித்தது ஆமே பதினாறு பாருங்க பதினெட்டு இயேசு கலிலேயா கடலோரமாய் நடந்து வந்து மீன் பிடிக்கிறவர்களாய் இருந்த இரண்டு சகோதரர்களை அவர் மனுஷனை பிடிக்கிறவர்களாய் மாற்றினார் இருபத்தஞ்சு இருபத்தி மூணு பாருங்க இயேசு கலிலேயா என்றும் சுற்றி தெரிந்து அவர்களுடைய ஜப ஆலயங்களில் உபதேசித்து ராஜ்யத்தின் சுசேஷத்தை பிரசங்கித்து ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளின் சகல நோய்களை நீக்கி சுவஸ்தமாக்கினார் யோவான் இரண்டாம் அதிகாரத்துக்கு பாருங்க பதினொன்றாம் வசனத்தில் மொத வசனம் சொல்லுகிறது கலிலேயாவில் உள்ள கானா ஊரில் முதல் அற்புதத்தை இயேசு செய்தார் புரஜாதியான கலிலேயா அவர் அந்நாட்களில் அதை மைமைப்படுத்துவார் அக்காலத்தில் மைமைப்படுத்துவார் இயேசு முதலாவது அற்புதத்தை செய்து வேத என்ன சொல்கிறது அவர் தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தினா காணா ஊர்ல காணா ஊர் எங்க இருக்கு கலிலேயாவில் கலிலேயாவின் காணால முதல் அற்புதத்தை வெளிப்படுத்தின புறஜாதியாகிய கலிலேயா இயேசு உயிரோடு இருக்கும் போதெல்லாம் அவர் செஞ்ச அற்புதெல்லாம் பாருங்க யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் பாருங்க யோவான் நான்காம் அதிகாரம் கலிலேயா சமாரியா அங்க போறாரு அங்க போய் அற்புதம் செய்கிறார் ஆறாம் அதிகாரத்துல அங்க போஷிக்கிறார் நீங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொன்னா வாசித்து பார்த்தா எனக்கே சுவிசேஷம் முழுவதும் கலிலேயா எங்கும் சுற்றி திரிந்து வியாதிப்பட்டவர்களை சுகமாக்குறாரு ஜப ஆலங்களில் உபதேசிக்கிறாரு அற்புத அடையாளங்களை செய்கிறாரு மறித்தோர உயிரோடு எழும்ப பண்றாரு 
இயேசு சரி உயிரோடு இருக்கும்போது சொல்கிறாரு எப்பா நான் உங்களுக்கு முன்னாக கலிலையாவுக்கு போவேன் என்று சொன்னாரே அதே போல மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்பதற்கு பின் எழுந்ததற்கு பின்பாக அவர் கலிலையாவுக்கு அவர்களுக்கு முன்பாக போனார் என்று வேதம் சொல்கிறது கலிலையாவில் அவர்கள் சீசர்களுக்கு தரிசனமானார் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது மற்ற இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தினுடைய அந்த கடைசி அதிகாரத்தினுடைய கடைசி பதினாறாம் வசனம் பாருங்க பதினோரு சீசர்களும் கலிலேயாய் கலிலேயாவில் இயேசு தங்களுக்கு குறித்த மலைக்கு போனார்கள் இயேசு அந்த மலையில நின்று அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜனங்களை சீசராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தினால ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் நான் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தோம் நான் உங்களோட கூட இருப்பேன் நான் கட்டளைட்டை யாவை செய்யும்படி கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் உலகத்தின் முடிவு பரிந்த உன்னோடு கூட இருப்பேன் பயப்படாத புறஜாதியான கலிலையா புரட்சாதியான கழிலை அவ்வளோத்தான் இயேசு முழு அற்புதமும் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு அலையலுவையா ஏன் இது புரட்சாதியான கழிலை அவ மாறிட்டு தெரியணும்ல காரணம் ஒன்னு ராஜாக்கள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்களுக்கு நேராக கண்களை திருப்புவோம் சாலமோன் கத்தருடைய ஆலயமும் ராஜா அரண்மனையுமாகிய இரண்டு மாளிகைகளையும் கட்டி நிறைவேற்றுகிற இருபதாம் வருஷம் முடிவில் தன்னுடைய விருப்பத்தின்படியெல்லாம் தனக்கு கேதர் மரங்களையும் தேவதாறு விருட்சங்களையும் பொன்னையும் கொடுத்து வந்த தீர்வின் ராஜாவாகிய ஈராமுக்கு ராஜாவாகிய சாலமோன் கலிலேயா நாட்டில் உள்ள இருபது பட்டணங்களை கொடுத்தான் ஈராம் தனக்கு சாதமோன் கொடுத்த பட்டணங்களை பார்க்கிறதுக்கு தீர்விலிருந்து புறப்பட்டு வந்தான் அவைகளில் ஈராம் பிரியப்படவில்லை ஆதலால் அவனின் சகோதரனே நீ எனக்கு கொடுத்த இந்த பட்டணங்கள் என்ன பட்டணங்கள் என்னங்க சோர் போட்டீங்க என்ன ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்தீங்க என்னங்க நடத்துறீங்க சாப்பாடாது ட்ரெஸ் ஆது என்ன படிக்க வச்சீங்க என்ன 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 எனக்கு என்ன டாய்ஸ் வாங்கி கொடுத்தீங்க என்ன நோட்டு இது கேட்பீங்க இல்ல சில நேரம் என்ன பட்டன்னு அது ஈராம் கேட்கிறான் தீரவின் ராஜா எதுக்கு சாலமோன் இந்த கலிலேயா பட்டணங்களை கொடுத்தா ஏன்னா ஈராக்கு ஈராம் வந்து சாலமோனுக்கு ஆலயம் கட்டுறதுக்கு கேதர் மரங்களையும் தேவதாறு விருட்சங்களையும் பொண்ணையும் கொடுத்தான் எல்லாத்தையும் கொடுத்தான் கொடுத்து ஆசையா கட்டுறதுக்கு எல்லாம் கொடுத்தான் சரி இவன் நமக்கு எல்லாம் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்குறானேன்னு சொல்லி கலிலேயாவை தூக்கி என்ன செஞ்சிட்டான் புறஜாதியா இருந்த தீர்வின் ராஜாவு கையில் கொண்டு கொடுத்துட்டான் அதனால அந்த பட்டணம் இன்னால் மட்டும் வழங்கி வருகிறபடி காபூல் நாடு என்று பெயரிட்டான் காபூல் என்று சொன்னால் பிரியப்படத்தக்க பட்டணம் இல்லை விரும்பப்படத்தக்க பட்டணம் இல்லை அலங்கோலமான பட்டணம் புரோஜனமற்ற பட்டணம் யூஸ்லெஸ் சிட்டி பிடிக்கல அழகு இல்ல என்னங்க ஊர் இது பிடிக்கல விரும்ப படத்தக்க இடம் இல்லை பிடிக்கவில்லை புரோஜனம் இல்லை ஆகாத பட்டணம் இதை வச்சு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது இந்த பட்டணத்தை வச்சு அப்படின்னா அது பேர் காபுல் நாடு கலிலேயா ஆனா விரும்பப்படாத பிடிக்காத ஒதுக்கப்பட்ட தள்ளப்பட்ட யூஸ்லெஸ்ஸா இருக்கிற ஒரு பட்டணத்தை தான் ஒருத்தர் சொல்றாரு நான் அக்காலத்தில் மைமைப்படுத்துவேன் என்று சொன்னது போல தேவன் வெளிப்பட்டதற்கு பிரகாரம் இயேசு உலகத்தில் வெளிப்பட்ட நாளில இருந்து அவர் பரலோகத்துக்கு ஏறினதன் நாள் வரைக்கும் கலிலேயாவை அவர் மகிமைப்படுத்தினா இந்த இரவும் இந்த ராத்திரி இந்த குடும்ப ஜபத்தில் வந்திருக்கிற 
அவர்களை பார்த்து பரிசுத்த ஆவியானவை சொல்லுகிறா நீங்கள் விரும்பப்படத்தக்கவர்களாக இருக்கலாம் படாதவர்களாக இருக்கலாம் உங்களை பிடிக்காமல் இருக்கலாம் நீங்கள் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி உங்கள் குடும்பத்தில் சொல்லியிருக்கலாம் உங்கள் பிஸ்னஸை வேலையை உங்கள் படிப்பை உங்களை பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கலை உங்கள் கணவன் சொல்லலாம் மனைவி சொல்லலாம் பிள்ளைகள் சொல்லலாம் குடும்பம் சொல்லலாம் வாட் எவர் மேபி எது பிடிக்கலைன்னு எதை உலகம் புறக்கணிக்கிறதோ அதை இந்த இரவு கத்தர் கையில் எடுத்து அவர் மகிமைப்படுத்துகிறவர் அவர் உயர்த்துகிறவர் அவர் மகிமைப்படுத்தினது போல இன்றைக்கு உங்களை மைமைப்படுத்துவா உள்ளதை அவமாக்கும்படி இல்லாதவைகளை தெரிந்து கொள்கிறவர் ஞானிகளை வெக்கப்படுத்தும்படி பைத்தியமானவைகளை இழிவானவைகளை தெரிந்து கொள்கிறவர் பலவான வெக்கப்படுத்தும்படி பலவீனவர்களை தெரிந்து கொள்கிறவர் எதெல்லாம் முடியல யூஸ்லெஸ் இருக்கோ அதைத்தான் இயேசு கையில எடுப்பார் மைமைப்படுத்துவா நல்ல கை தட்டி கத்தர மைமைப்படுத்துவோம் எது ஒதுக்கப்படுதோ அதை தான் கையில் எடுப்பா எது யூஸ்லெஸ்னு விடுறோமோ அதைத்தான் கத்தர் பயன்படுத்துவா யாரெல்லாம் பலவீனம் யாரெல்லாம் உதாசீனம் யாரெல்லாம் பிரியப்படலை யாரெல்லாம் உலகம் ஒதுக்கிறதோ நான் சொல்கிறேன் அந்த புறஜாதியான கலிலே அவத்தான் இயேசு அக்காலத்தில் மைமைப்படுத்தினா இன்றைக்கு உங்களையும் கத்தர் மைமைப்படுத்துவா சாலமோன் தான் தூக்கி கொடுத்துட்டான் புறஜாதி கையில் அந்த பட்டணம் அதனாலதான் அதன் பெயர் என்ன பெயர் புறஜாதியாகிய கலிலேயா காபூல் நாடு என்று அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னா எடுக்கிற ஆள் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா ரொம்ப ஞானியமா வச்சு எடுத்து வேலை பார்க்கிறாரு கிடையாது மீன் பிடிக்கிற ஆளை தூக்கிட்டு வர்றாரு மறுதளிச்ச ஆளை தூக்கிட்டு வர்றாரு ஞானம் இல்லாத ஆட்கள் எல்லாம் அவருடைய கூட்டில் வச்சுக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட ஆளை தான் கத்தர் புரோஜனப்படுத்துறாரு ஆமன் சொல்லுங்க பயந்த கிதியோனத்தான் ஒரு பெரிய சேனைய முறி அடிக்கிறதுக்கு கத்தர் பயன்படுத்தினார் பலவீனப்பட்ட ஒரு அப்பா அம்மா இல்லாத எஸ்தரை தான் இந்தியா முதல் எத்தியோப்பா வரைக்கும் நூத்தி இருபத்தி ஏழு நாட்டுக்கு ராஜாத்திய கத்தர் மாத்தினார் எவ்வளோ நல்ல அப்பா பாருங்க விரும்பப்படாத பிடிக்காத அலட்சியம் பண்ணுற ஆளை தான் கத்தர் கையில் எடுப்பாருங்க நீங்கள் அப்படி இருக்கீங்களா இந்த இரவு இயேசு உங்களை தான் தேடி இந்த இரவு வந்திருக்கிறார் உங்களை கொண்டு தான் கத்த மகிமைப்பட போகிறார் நான் உங்களை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் உன்னில் அவர் மகிமைப்பட விரும்புகிறார் உன்னில் நான் மகிமைப்பட விரும்புகிறேன் சில அப்பா அம்மா பிள்ளைய பா சொல்லுவாங்க இது எல்லாம் இங்க இதெல்லாம் தண்ணி தொழிச்சாச்சுப்பாங்க அந்த தண்ணி தொழிச்ச பிள்ளை தான் கடைசியில அப்பா அம்மாவே பார்க்கும் ஹலோ யார் யூஸ்லெஸ் இருக்காங்களோ அவ்வளோதாங்க கத்தர் பயன்படுத்துவாரு ஆமன் சொல்லுங்க இப்போ இந்த முதல் இந்த கல்லிலையா வந்து யார் கையில இருந்ததுன்னா சவுல் கையில் வந்து சவுல் கையில் தான் அந்த பொறுப்பு முதல்ல ராஜாவான உடனே அந்த பட்டணங்களுக்கெல்லாம் பொறுப்பு யார் முத ராஜாவ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட சவுல் சவுல் அவன்தான் இந்த பட்டணத்தை கையில் எடுத்தான் சவுலுடைய நேச்சர் என்னென்னா மேன் பவர் சொல்லுங்க கேட்கல மேன் பவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மனுஷிக மனுஷ சக்தியா மனுஷ பலன் மேன் பவர் மனுஷ பலன் அவன் எப்பயுமே ஆட்களை வச்சே வேலையை வச்சிருவான் மேன் பவர் ரொம்ப அதிகமாக நம்புகிறவன் மனுஷ பலத்தை ரொம்ப நம்புகிறவன் ஆனால் சவுல் இந்த காபூல் நாடு கலிலேயாவை புறஜாதிகளுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இவன் கையில் இருந்தது இந்த பட்டணத்தை சரி செஞ்சிடலாம் நல்ல பட்டணமாக பிடிக்கிற பட்டணமாக மாற்றிடலான்னு அவன் கையில் இருந்தது பட் இந்த மேன் பவரும் நல்ல பட்டணமா மாத்த முடியல சரி இவன் போய் சேர்ந்துட்டான் அடுத்த ராஜா யார் வந்தா தாவீது தாவீது கையில கலிலேயா போகிறது தாவீது மசில் பவர் என்ன பவர் என்ன பவர் மசில் பவர் முதல்ல மனுஷ பலன் ரெண்டாவது மாம்ச பலன் மேன் பவர் 
எப்பா யுத்தத்துக்கா எல்லாரும் நீங்க போங்க கோழியாத்து சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கான் நீங்க எல்லாரும் கிளம்பி போங்க இவன் போக மாட்டான் ஆளை தான் அனுப்பி விடுவான் மனுஷர்களை தான் அதிகமா நம்பி 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 இருப்பான் சவுல் அதுவும் இந்த காபு கலிலேயாவை ஒன்னு செய்ய முடியல மசில் போவர் கரடியா சிங்கமா பிச்சிருவான் கோலியாத்தா அடிச்சு நொறுக்கிடுவான் தலையை வெட்டிடுவான் பெலிசியரான் அமலைக்கனா தாவிது தோத்த மாதிரி பைபிள் சரித்திரமே இல்லை எல்லாத்தையும் தம்சம் பண்ணிடுவான் பிகாஸ் ஆஃப் மசில் பவர் மாம்ச பலன் சில பேர் மாம்சத்தின் பலன் நம்புவாங்க நான் அதை செஞ்சிருவேன் இதை செஞ்சிருவேன் பேசின பல பேர் விழுந்து கிடக்கிறாங்க மாம்ச பலத்தை வச்சு இந்த கலிலேயாவை சரி பண்ணிடலாம் நினைச்சான் அதுவும் கதை நடக்கல தாவிதும் போய் சேர்ந்துட்டான் அடுத்தது மென்டல் பவர் ஞானம் அறிவு புத்தி அப்படி மேன் பவரும் தோத்துருச்சு மசில் பவரும் தோத்துருச்சு ஞானம் உள்ளவன் இவன் ஞானத்தை கொண்டு வந்தாவது இந்த கலிலேயாவை சரி பண்ணிடுவான் என விசேஷத்தை ஞானம் உடையவன் பார்த்தா ஒன்று ராஜாக்கள் பதினொன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் இந்த ஞானம் புறஜாதியாக இருக்கிற ஆமேன் பார்வன் குமாரத்தின் மகள் மீது ஆசை வைக்கிறான் அம்மோனின் மீது மோவாபியின் மீது ஏதோனியர் மீது சீத்தியரின் மீது ஏ ஏவியரின் மீது இவன் கண்ணு போய் அநேக ஸ்திரீகள் மற்ற அநேக ஸ்திரீகள் மீது ஆசை வச்சான் கலிலேயாவை சரி பண்ணுன்னு சொன்னால் காளி ஆகிறதுக்கு வேலை பார்க்குற நீனு உலக ஞானமும் ஜோலி முடிஞ்சிருச்சு அப்ப மேன் பவர் கலிலையாட்ட தோத்துருச்சு சொல்லுங்க மசில் பவரும் தோத்துருச்சு மென்டல் பவர் ஞானம் சொல்ற அதுவும் தோத்துருச்சு எல்லாம் தோத்து கிடக்குது அதனால சாலமன் பார்த்தான் எங்க ஐயா கையில் எடுத்தாரு சோழி முடிஞ்சிருச்சு ஒன்னும் நடக்கல நானும் கையில் எடுத்தேன் ஒன்னும் நடக்கல சவுல் ராஜா எடுத்து பார்த்தாரு செய்ய முடியல எங்க ஐயாவாலையும் முடியல என்னாலையும் முடியல கடைசியில இது இது நம்ம கையில் இருக்கிறதுக்கு போயிலா பெட்டர் டு ஹேண்ட் ஓவர் டு யாரு ஈராம் தீர்வின் ராஜா ஈராம் கையில கையில கொடுத்துட்டு நம்ம பாட்டுக்கு அப்பீட் ஆயிருவோன்ட்டு தான் புறஜாதி ஆகிய ராஜா தீர்வின் ராஜா கையில கலிலேவை கொடுத்துட்டு அவன் விட்டான் ஆனா தீர்வின் ராஜாவுக்கோ கலிலேயாவின் மீது பிரியப்படவில்லை இது என்ன பட்டனோ என்னையா கொடுத்த நீனு நல்ல பட்டன் நான் உனக்கு தேவதாறு கொடுத்தேன் விருச்சங்களை கொடுத்தேன் பொண்ணை கொடுத்தேன் அதை கொடுத்தேன் நீ கொடுத்துருக்கிற பட்டனம் ஐ டோன்ட் லைக் தி சிட்டி மேன் பிடிக்கவே இல்லைங்கிறான் அதனாலதான் காபூல் பேர் வச்சுட்டு போயிட்டான் அன்னையில இருந்து அது புரஜாதின் பட்டணம் ஆனா பரலோகத்தில் ஒரு கூட்டம் உண்டாகிறது ஒரு மீட்டிங் கான்பரன்ஸ் போடுறாங்க பிதா பக்கத்தில் பல பேர் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருக்கும் போது யார் இந்த ஒவ்வொரு பட்டணத்திற்கு போய் கத்தருடைய வார்த்தை அறிவிக்க எந்த மனிதன் அனுப்பணும் யார் அனுப்பணும் பேசி கொண்டிருக்கும் போது எல்லாத்தையும் கலிலே அவ யார் எடுக்கிறா யார் எடுக்கிறான் கேட்டபோது ஒருவரும் முன்வரவில்லை அங்கிருந்து இயேசு நடந்து வந்து சொன்னா எல்லாரும் ஒதுக்கின எல்லாரும் பிடிக்காத யாரு விரும்பாத இந்த கலிலையா பட்டணத்துக்கு நான் போறேன் சொல்லிதான் கலிலையாவை மைமைப்படுத்தினா இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் உங்களை புறக்கணிக்கலாம் உலகம் குடும்பம் ஊரு வேலை ஸ்தலத்துல வியாபாரத்தில் வீட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் உங்களை விரும்பலையோ இது என்ன ஆளுன்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்களோ அவர்கள் மத்தியில் கத்தர் உங்களை மைமைப்படுத்துவாராக உங்களில் கத்தர் மகிமைப்படுவாராக ஆண்டு சொல்ல பயப்படாத நான் உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன் உங்களை யாருக்கும் பிடிக்காம இருக்கலாம் அவர் மீட்டுக் கொள்ளுகிறார் இப்போதான் ரூத் நாலாம் அதிகார நாலாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் நீர் அதை ஊராருக்கு முன்பாகவும் என் ஜனத்தின் மூப்பருக்கு முன்பாகவும் வாங்கிக் கொள்ளும்படி உமக்கு அறிய பண்ண வேண்டும் என்றிருந்து நீர் அதை சுதந்திர முறையாக மீட்டுக் கொள்ள மனதிருந்தால் மீட்டுக் கொள்ளும் மீட்டுக் கொள்ளும் அதை மீட்டுக் கொள்ள மனதில்லாது இருந்தால் உமக்கு மீட்டுக் கொள்ள மனதில்லாது இருந்தால் நான் அதை அறியும்படிக்கு எனக்கு சொல்லும் உம்மையும் உமக்கு பின்பு என்னையும் தவிர அதை மீட்கத்தக்கவன் வேறு ஒருவனும் இல்லை என்றான் அதற்கு அவன் நான் அதை மீட்டுக் கொள்ளுகிறேன் என்றான் போவாஸ் சொல்றான் ரோத்துவ யாருப்பா மீட்டுக் கொள்ள போறான் ரோத்து யாரு மோவாப் ஸ்திரீ மோவாபியர் புரஜாதியர் லோத்துவின் பிள்ளைக்கு பிறந்தவர்கள் மோவாப்பும் அம்மோனியரும் சபிக்கப்பட்ட சந்ததி 
தேவனுடைய ஆலயத்திற்குள் பத்தாம் தலைமுறை நியர்லி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லாங் இயர்ஸ் சபைக்குள்ளே வரக்கூடாது அதுக்கு அப்புறமும் வரக்கூடாது என்று கட்டளைப்பட்ட சந்ததி தேவ சந்ததியில் மோபிய சேரவே கூடாது அப்படிப்பட்ட சந்ததியில் பிறந்தவள் தான் ரூத்து மோவாப்பிய சந்ததியில் பிறந்த இந்த ரூத்துவை போவாஸ் யாரு ஒரு யூதன் இவ சந்ததி மூலியமா தான் யாரு வந்தாங்க தாவிது அவன் சந்ததி மூலியமா தான் இயேசு வழிபட்டார் அப்பா மாதிரி பிளான் போடுற ஒரு உலகத்திலே யாரு இருக்க முடியாது நல்லா கை தட்டி ஒரு நிமிஷம் நன்றி சொல்லுங்க ஏசப்பாவுக்கு உலகம் யார ஒதுக்குதோ அதனாலதான் ஸ்கெச் போட்டு தூக்கு வர நம்ம அப்பா நம்ம அப்பாவுக்கு யாரு ஒதுக்கப்படுறாங்களோ தூக்குடா இந்த ஆள் தான்டா தேவைம்பாரு யாரு வேண்டாம்னு நினைக்கிறோமோ அந்த ஆள தூக்குடா ஸ்கெச் அப் போடுறான்றுவாரு அந்த ஆள வச்சேதான் விளக்கமா செய்வார் ஆமேன்னு சொல்லுங்க எவ்வளவு கம்பீரமா இருக்கு தெரியுமா எனக்கு எல்லாம் இந்த சொல்லும் போது அப்படி இருக்கு ஆவியில வெரி ப்ரௌடு இதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ஆசையா இருக்கு ஏசப்பா மட்டும்தான் அதை செய்வார் உலகம் பெஸ்டா தான் தேடும் தி பெஸ்ட் தி பெஸ்ட் ட்ரெஸ் பெஸ்ட் வெஹிக்கிள் பெஸ்ட் சேர் பெஸ்ட் பொசிஷன் பெஸ்ட் திங் எல்லாவற்றிலும் பெஸ்டா தான் உலகம் தேடும் இயேசு மட்டும்தான் எது ஒஸ்ட் எது ஒதுக்கப்பட்டது எது ஒன்றும் இல்லாதது எது ஓட்ட எது உடசல் எது ஒன்றுக்கு வராது எது நொல்ல எது கண்ணு தெரியல எது காது கேட்கல எது வாய் பேசலை எது நடக்க முடியாது தூக்குடா தூக்குடா நான் உன்னில் மைமைப்படுவேன்னு கத்த சொல்லுவா இப்போ இந்த மோமா ஸ்திரீ புறஜாதியான ஸ்திரீ பாருங்க ரூத்து போவா சொல்லலாம் நீ மீட்டுக்குள்ளா மீட்டுக்கொள் நீ மட்டும்தான் சுந்தரவாளி ஒன்னால முடியலனா நாம் இட்டுக் கொள்ளுவேன் அதே போல அவன் தன்னுடைய செருப்பை கலட்டி போட்டு அவன் மீட்டுக் கொண்டான் அதற்கு பின்பாக ரூத்து வயல்வெளிக்கு வந்தவள் குடிசைக்கு வந்தவள் போவாசின் பாதத்துக்கு வந்தவள் கடைசியாக போவாசின் வீட்டுக்கே போய் பேரேசின் சந்ததியை போல கத்தர் அவளை உயர்த்தி அவள் சந்ததியை பராக்கிரமசாலின் சந்ததியாய் மாற்றுவாரானா ஒரு புரஜாதியான ஒரு மவாபிரியே ரூத்துவை போவாஸ் மீட்டுக் கொண்டதுக்குரிய முதல் காரணத்தை சொல்லுகிறேன் ரூத்து நகோமையை பார்த்து சொல்றான் உன் தேவன் என் நீ எங்க இருக்கியோ அங்கதான் நான் இருப்பேன் ஒரு புரஜாதியான பெண் இசரவேலின் தேவனை கண்டுகொண்டபடியால் விடாமல் பிடித்திருக்கிறாள் நீங்க சந்தோஷத்தில் கத்தரை தேடுறது சில பேர் இருப்பாங்க சந்தோஷத்தில் சபைக்கு வர்றவங்க சில பேர் இருப்பாங்க ஆனால் கஷ்டத்தில் கணவனு மாமனார் இழந்த நேரத்திலையும் எனக்கு கடவுள் போதும் என்று உறுதியோடு இருந்தபடியால் தான் கத்தர் அவளை பயப்படாத நான் மீட்டுக் கொண்டேன்றாரு ஒரு புறஜாதியான புறம்பே தள்ளப்பட்ட தேவாலயத்துக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு சந்ததியில் இருந்த மோவாப் ஸ்திரீ ஆகிய நகோமி அங்கே ரூத்தை புறஜாதியான ரூத்த மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் எப்படி பிரச்சனைகள் போராட்டத்தின் மத்தியிலும் கத்தரை உறுதியா பிடிச்சுக்கணும் ஆமின் சொல்லுங்க என்னானாலும் பரவாயில்லையா அதற்கு சரியாக நடு நின்று அதிகமாக எனக்கு செய்ய கடவ அந்த உறுதி இருக்கு பாத்தீங்களா அதான் விஷயம் அந்த உறுதி பிரச்சனைகளிலும் கத்தரை உறுதியாய் பிடிக்கணும் விடாம பிடிக்கணும் உங்களை கத்தர் மீட்டுக் கொள்ளுவா பயப்படாதீங்க அவர் உங்களோடு இருப்பா ரெண்டாவது என்னது ரூத்துட்ட அவர் பார்த்த காரியத்தில் ரெண்டாவது காரியம் என்ன தெரியுமா எனக்கு ஆச்சரியம் என்னன்னா போவாச பார்க்க போறா அப்போ போவாசு வந்து ரூத்த மீட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ரூத்த பத்தின எல்லா டீட்டெயில்ஸும் போவாசு எடுத்துட்டாரு 
அப்ப சொல்றாரு இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்னு அதற்கு போவாஸ் பிரதியத்திரமாக உன் புருஷன் மரணம் அடைந்த பின்பு நீ உன் மாமியாருக்காக செய்ததும் நீ உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் உன் ஜன்ம தேசத்தையும் விட்டு முன்னே நீ அறியாத ஜனங்களிடத்தில் வந்ததும் எல்லாம் எனக்கு விவரமாய் தெரிவிக்கப்பட்டது உன் செய்கைக்கு தக்க பலனை உனக்கு கட்டளையிடுவாராக நீ உறுதியா பிடிச்சிருந்தது எனக்கு தெரியும்பா எப்படி பாருங்க ஒருத்தருடைய ஒரு 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 பிள்ளையோட சாட்சி வாழ்க்கையை பார்த்தீங்களா எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் மூணாம் அதிகாரத்தில் போய் பாருங்க இப்போதும் அதற்கு அவன் மகளே மூணாம் பாத பாதத்துக்கு போயிட்டா ருத்து போவாசின் பாதத்துக்கு போயிட்டா வயல்வெளியில் இருந்தா குடிசைக்கு வந்தா பாதத்தில் இருக்கும்போது பத்தாம் சனத்தில் பாருங்க இருபத்தி மூணு பத்து மகளை நீ கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாயாருமான பிறகே போகாததினால் உன் முந்தின நற்குணத்தை பார்க்கலும் உறுதியா இருந்தப்பா உன்னுடைய அப்ரைட்னஸ் எப்படி இருக்கு பாரு உத்தமம் உன் லைஃப் பியூட்டிஃபுல் வாலிப பெண்ணா இருந்த பிறகும் நீ வாலிபர்கள் பின்னாடி போகாம நீ கரெக்டா ஜீவிக்கிற பரிசுத்தமா வாழ்ற உண்மையா இருக்க முதல்ல உறுதியா இருக்கிற இப்ப உண்மையா இருக்கிற உண்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது உத்தமம் ரொம்ப பிடிக்குது இல்லையா லூவியா உறுதி உண்மை உத்தமம் ஆமின்னு சொல்லுங்க கத்தர் சொல்றார் பயப்படாத நான் உன்னை மீட்டுக் கொள்வேன் உனக்கு மீட்டுக் கொள்ள ஆள் இல்லை நினைச்சிடாத ஒரே ஒருத்தான் இருக்கிறான் அவன் மீட்டுக் கொள்ளாத என்ன விடு நான் பார்த்துக்கிறேன் கத்தர் உங்களை மீட்டுக் கொள்ளுவார் நீங்க புரோஜனம் இல்லைன்னு உலகம் சொல்லுதா உங்களை ஒதுக்குறாங்களா வீட்டுக்குள்ளேயே வெளியே வேலை பார்க்குற இடத்துல யார் ஒதுக்குனாங்க ஏசப்பா ஒதுக்கப்பட்ட தள்ளப்பட்ட ஆளை தான் கையில் எடுக்கிற இந்த இரவு உங்களை யாராவது ஒதுக்கி தள்ளி புரோஜன இல்லை பயன்படுத்த முடியாதுன்னு போட்டிருக்காங்களா அதை பயனுள்ள பாத்திரமாய் இயேசு கலிலேயாவில் உள்ள கானாவில் தள்ளப்பட்ட ஆறு கச்சாடியை வீட்டுக்கு வெளியே இருந்த ஒரு கச்சாடியை எடுத்து தண்ணீரை நிரப்ப சொல்லி மனம் இல்லாத சுவை இல்லாத நிறம் இல்லாத மதிப்பு இல்லாத ஒரு சாதாரண தண்ணீரை சாதாரண கச்சாடியில் ஊற்றி கால் கழுவுற கச்சாடி அது அதில் ஊற்றி இயேசு மனம் உள்ளதாய் நிறம் உள்ளதாய் சுவை உள்ளதாய் மதிப்பு உள்ளதாய் முந்தின விட பிந்தினதை சுவை உள்ளதாய் கத்தர் கொடுத்து அதை மயிமைப்படுத்துவாரானால் கழிலே அவளே இந்த இரவும் பரிசு தாவியானவங்களை பார்த்து சொல்றா உனக்கு மனம் இல்லை சுவை இல்லை பணம் இல்லை பேர் இல்லை ஒரு ஸ்தானம் இல்லை ஏ என்னை மதிக்கிறதற்கு யாருமே இல்லை டோன்ட் வரி உலகம் உங்களை பிடிக்கலன்னு சொல்லலாம் உங்களை விரும்பப்படத்தக்கதா இல்லைன்னு சொல்லலாம் உங்களை பிரியப்படலை என்ன ஆளுன்னு சொல்லலாம் கத்த சொல்லலாம் உன்னில் நான் மகிமை பட விரும்புகிறேன் உங்களை கத்தர் மகிமை பட விரும்புகிறா உங்களை நான் மீட்டுக் கொள்ளுவேன் பயப்படாதீங்க கத்தர் உங்களை மீட்டுக் கொள்வார் பயப்படாதீங்க கலங்காதீங்க அவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் உங்களை கணம் பண்ண போகிறார் ஓ ரூத்தை மீட்டுக் கொண்டா பராக்கிரமசாலின் சந்ததி அவள் மூலியமாய் ஈசாய் ஈசாய் மூலியமாய் தாவிது தாவிதி மூலியமாய் சந்ததி சந்ததி மூலியமாய் இயேசு யோசேப்பு இயேசு எவ்வளோ பெரிய பெருமை மேன்மை சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க கத்தர் உங்களை பார்த்து இந்த இரவு சொல்லுகிறார் நீ என்னுடையவன் நீ என்னுடையவள் பயப்படாத நான் உன்னில் மகிமைப்படுவே உன் பலவீனத்தில் என் பலன் பரிபூர்ணமாய் விளங்கும் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிங்கப்பா உடைய நாமம் மேம்பட